finding my Facebook. Good morning, this is Jeanette talking about my self-esteem work. Today I decided to take a change on the pace, change of pace, let's say. Let's call it change of pace. Oof. That was the one five days ago. Let's go back <laughs> for two days. All right. Hmm, I have yesterday's post pinned on there. Let's spend two days on there. All right. <laughs> Good morning. So today, since I listened to this motivational uh, 30-minute video about challenging our negative thoughts, reframing them, doesn't mean we deny we got to get into a state of fear, right? We acknowledge the fear. We say, oh, yeah, that was a negative thought. So there's the acknowledgement. And then reframing that thought. That person is so rude, arrogant, disrespectful in the thoughts, right? And we go, oh, that's what I'm feeling in my body. Where am I feeling that in my body? Because whatever we feel about ourselves, we tend to point our finger at somebody else. And there's three backs coming at us. So it doesn't feel so good, right? So let's see if we can try to, not try, but actually challenge our negative thoughts and reframing those negative thoughts. So there we go. That's the topic for today that I chose. All right, hmm. I should put this right on my little phone carrier. Let's hold on. Phone holder. Let's pull this up, pull this up, pull this up, pull this up. Ah, just that one page. There we go. <laughs> anyway, so let's challenge. I will challenge myself to challenge those negative thoughts, right? Oh, that means maturity. <laughs> oh, that means wise, wise thinking. Hmm. We can feel those thoughts in our body when they're just sitting there, right? In the amygdala, in the subconscious brain. We feel it in our body. Whether we accept them or don't accept them, we still feel it. We want to feel good. We make choices to feel better. Here we go. So today, <laughs> let's challenge those negative thoughts, right? They sound kind of fearful, gaslighty, shameful, blameful. Right? There's a tone of disrespect to those thoughts. So let's challenge those negative thoughts. I'm I'm willing to work on that. <laughs> yeah. Okay, so let's challenge those negative thoughts. Sometimes we kind of project those negative thoughts on others that totally don't deserve it. Or on ourselves. Like, it's my fault. That would be a negative thought. Somebody disrespected me. That was my fault. That's kind of gaslighty, <laughs> right? Or, dick. or gaslighty or fear. Based on fear. Right? Do we want to create our lives on anxiety and depression and the woe is me and the woe is them stories? Or do we want to experience a little shift in that? We can look at it. It takes courage to look at our faith, fearful thoughts and hurtful thoughts, disrespectful thoughts. That takes courage. So I'm challenging those negative thoughts for myself today. They sound kind of fearful and gaslighty and nobody's going to hurt me putting on my defenses, right? Here we go. Reframing negative thoughts. That sounds like a really good place to start. My sister did this, or my brother did that, and it's all negative. That's something to do with 
the story we've been telling ourselves, right? Ooh, because I love, truly in my heart, I love my brothers and sisters, right? This is just an example. Uh, you become the best version of yourself when you free frame those thoughts, right? If somebody said a comment about you that was not true and you believe that thought, that turns into a negative thought pattern in your own life. For me, I'm talking about my experience, that could turn into a negative thought pattern into my own life. And then I wonder why people don't like me. Well, no, it's not about whether other people think about me, it's what I think about me, right? Life is about what you think about you. <laughs> you become the best version of yourself when reframing, right? Turning away from those negative thoughts. Wow, really? Like what's in it for me? Kind of thinking, right? The negative thoughts, well, there's nothing in it for us when those negative thoughts, right? So what do we do? The negative thoughts and is a negative, is negative energy. All right, let's see if I can bring that closer. <laughs> higher so those negative thoughts and right a negative energy source that ruins a good healthy emotion what we know to be true a loving emotion a forgiving emotion right a healthy emotion right so the negative energy source that ruins a good, healthy supper, that ruins a good morning while waking up in the morning, that ruins a many seemingly good relationship to ourselves and others. Challenge, right? A challenge is a lot like trivia. Who likes trivia? I do, right? This gets your cognitive juices and thoughts flowing away from the negative patterns of feeling stuck in the messiness ooh, of it all, right? Of hanging on to that, to worries, hanging on to the past, the pain, I mean, the past fears, past pain, as, as its value carries so much more weight, right? Then the choice to choose your decisions making process. Weigh out, weigh this out, right? Our negative thoughts, weigh this out. Negative thoughts, are, are our negative thoughts carrying or serving me? Sure, I learn hard lessons. <laughs> the cause and effect of it, negative thoughts, negative patterns, negative behaviors, negative, you know, relationship, negative energy to, right? Relationships to negative energy, right? Disrespect, gaslighting, gossip, lying, cheating, Whoa. right? Taking ownership is taking responsibility of our starting with our thoughts or, or starting with our feelings. Why do I feel so icky in my, right? Intuition, my God. Now the cause of effect of not feeling worthy of good, healthy emotions, good, healthy relationships, right? So we suppress, we suppress those thoughts we don't want to talk about them. We avoid them at all costs because they're shameful thoughts, embarrassing thoughts. How could I think that of somebody who's so nice, for example? Well, sometimes being nice is not always being nice, right? Being kind. Think about an act of kindness. Uh, challenge, challenge your thoughts. You are the author of your faith. Right? You're the author of faith in your life. You're the author of truth in your life. You're the author of peace in your life. 
Take a nice inhale, then exhale. Acknowledge the fear thoughts. Oh yeah, I see that fear thought. Mm -hmm. All right? Challenge that thought and say, you are worthy of all that is safe, sound, and secure. You are worthy of experiencing that calm, cool, collected, right? Peace. You're worthy of acknowledging peace today. Yes, we acknowledge this confusion a lot. Let's be worthy of acknowledging peace, right? But prayer is about making peace, not about creating, right? Negative energy. If prayer is <laughs> creating negative energy, we gotta really ask for that higher power to provide us with peace, to show us when we're experiencing a moment of peace and show gratitude, right? You are worthy of maintaining a healthy self-esteem journal. At first, when you try it, there's a lot of negative stuff that you picked up from your friends, maybe not so much from your friends, from people you thought were your friends, right? You learn from that. Acknowledge the fear, then reframe or replace the story that is true to you today, right? Practice self-care every day. And now the French. <laughs> Let's see if I can do it in French. I did have the French version. I must have. Let me see if I can just copy this. Uh, All right, I just brought up the French version. I know how that happens sometimes when my text disappear is I'll delete a photo and everything that was under the photo gets deleted too. So, something to be mindful about, right? <laughs> have gratitude because there's something to be mindful about. Okay, here's the French version. Aujourd'hui, défiant la ne le négatif, la peur ou le gas léger, comme que c'est ça, le gas léger, gaslighting, les, les mensonges, du respect, toutes les affaires qui, qui sont pas de manière de respect. Okay? So, défiant la négatif, et où? Uh, le gas léger pensé, nos pensées. Défions ces pensées négatives. Regardez les pensées négatives. Vous, dev vous devenez la meilleure version. Vous devenez la meilleure version de vous-même en recadrant. En re recadrant. Wow! Il y a des réponses pour ça? Mais je ne savais pas, moi là. Je suis contente que je me suis aperçue de ça. J'écoutais une vidéo motive, euh, qui, motive, qui motive les bonnes pensées, qui apporte les bons jus de pensée, <rire> les belles jus, du jus d'envie, de nos pensées positives. Les pensées négatives sont une source d'énergie négative qui gâche un bon dîner, hein, qui gâche un bon matinée, qui gâche des de nombreuses relations apparemment bonnes avec nous-mêmes nous et avec les autres. Un défi ressemble beaucoup à un, un, un quiz, un trivia. Cela permet à vos pensées et à vos pensées et à vos pensées cognitives, c'est ce que vous reconnaissez, de se, de, 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 que c'est pas trop beau cela, là, ces pensées-là. De nous-mêmes ou des autres, ça commence avec nous-mêmes. Hein? Dans notre jardin, so, on veut que de, de, euh, so, de s'éloigner de ce qui est mal négatif consistant à se sentir coincé dans le désordre, de s'accrocher au souci, de s'accrocher à la douleur comme si sa valeur avait plus de poids. Mm -hmm. C'est-tu vrai? 
C'est une vraie pensée des pensées de douleur et des pensées de épeurant. Ça vraiment, ça, ça n'ajoute à l'énergie ou ça, en, ça l'enlève de l'énergie. Hein? Ça, on veut ajouter des bonnes choses dans notre vie. Que le choix de choisir votre processus de prise de prise de ces décisions. Okay? Les bonnes décisions, on, on respecte. Où est-ce qu'on va? On respecte notre environnement, on respecte les environnements des autres. C'est même que ça marche. Peser cela. Faisir comme. Euh, voyez, voyez la différence hein, entre la décision. Okay? Dans les pensées négatives, ça me sert-tu? C'est-tu ça me sert-tu quelque chose, cela, moi, là? cest une bonne servante, un, un bon servant ou pas? Les pensées négatives. À être sur, à être sur de, d'apprendre de dures leçons. On a appris des dures leçons des moments-là quand on a eu des bobos ou des blessures ou des moments de peur ou d'inquiétude. On a appris beaucoup de ça. C'est des, des leçons difficiles à apprendre, des leçons trop difficiles à apprendre. Puis on se fâche. Puis on se on veut s'exprimer que je suis pas niaiseuse ou je suis pas niaiseux. Puis on veut faire une grosse crise pour montrer qu'on est fort, qu'on est forte, qu'on a du courage. Puis c'est ça que ça prend, ça prend du courage. Hein? Mais c'est ta petite voix en dedans que tu es trop tranquille des fois. Puis exprime tes émotions. C'est correct. <rire> La cause est effet du, du fait de ne pas sentir digne de bonnes émotions saines. On serait tranquille, on ne dit pas un mot. Hmm? Dans ce type de scénario, la peur l'emporte. Les défis et vos, pan- de, de pan- vos pensées. Vous êtes l'autre. Pensez-y là. On va défier. On va défier les pensées négatives. On va dire je suis l'auteur, l'auteur de, de ma voix dans ma vie. Vous êtes l'auteur de votre voix dans votre vie. Je suis l'auteur de la vérité dans ma vie. Vous êtes l'auteur de votre vérité dans votre vie. Vous êtes, je suis l'auteur de la paix dans ma vie. Vous êtes l'auteur de votre paix dans votre vie. Reconnaître les pensées de peur sont négatives. Hein? Après ça, défie ces pensées de peur et dites que vous êtes digne de tout ce qui est sain et sauf. Vous méritez le bon dans la vie, la bonne énergie dans la vie. Vous méritez de tenir un journal de sème de soi sain. Reconnaître la peur, écris-les. Puis après ça, recadrer, remplacer cette énergie qui venait de quelqu'un d'autre. On dit, c'est pas vrai, c'est faux. La vérité est telle et telle. Je mérite du bon dans la vie. Je mérite de me respecter dans la vie. Hmm? Laisse faire respecter tous les autres, commence avec toi-même. Je mérite de respecter mes pensées. Je mérite de respecter mes émotions. Je mérite de faire des euh, euh, des choix qui, qui me servent moi. OK? Parce que si j'ai pas de jus, de bonne énergie, je, je pense que je, ça va être vraiment difficile de partager quelque chose que j'ai pas. C'est ma place est, est vide, ma tasse est vide. Je peux pas te donner une. Euh, Quelque chose de ma tasse vide, où je remplis ma tasse d'énergie, bonne énergie, à tous les jours. Sauf so, que de recadrer, remplacer l'histoire qui est vraie pour vous aujourd'hui. Practice, practice de prendre soin de vos, de votre, de prendre soin de votre soin quotidien. Je practice de prendre soin de me, mon soin. Quotidien. Quotidienne. 
OK, avez une bonne journée, c'est Génial de site, puis j'espère que c'est cette, euh, <rire> cette euh, estime de soi, ça vous a encouragé. Je, je me suis encouragé moi-même par, par défier les, les, les pensées négatives, puis se relever avec une bonne énergie. OK, avez une bonne journée, c'est Génial. À la prochaine vidéo. <laughs> This is Jeanette. The next video. You have a great day today. Till the next video. This was my self-esteem talk. <laughs>